ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> இந்த ரெசிபிஸ் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்ஸ்லையும் எல்லாத்தையும் பார்த்து ரெசிபிஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு டைம் கிடச்சப்போ இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் பண்ணி கூட என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணுற அவசியம் கூட கிடையாது வேற ஒன் யூடியூப் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஃபேவரட்டான ரெசிபிஸ் அண்ட் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கிட்டே கூட சமைக்கலாம் ஸோ இத்தனை விஷயங்கள் பேசினதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம எடுப்பங்கிறையோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்டில் யார் அந்த கேஸ்ட்னு பார்த்துடலாமா லெட்ஸ் அண்ட் வைட் மிஸ்ஸஸ் சுமதி வெங்காயம் <laughs> எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு சில்லி பவுடர் இரண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு மற்றும் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு ஓகே சார் நம்மளுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸும் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பட் சுமதி பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் நீங்கள் எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க என்ன பண்ணுறீங்க நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்லலாமா நான் சுமதி உதயகுமார் சென்னையிலேருந்து தான் வரேன் நான் ஐம் அ ஹோம் மேக்கர் என்னோடய ஹாபீஸ் வந்து குக்கிங் ரீடிங் புக்ஸ் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷாப்பிங் போக பிடிக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹாபீஸாக இருக்குது இந்த மூணு ஹாபீஸ் பற்றியும் இன்னும் நிறைய நம்ம பேச போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே வாட் ஆர் டூயிங் ஃபர்ஸ்ட் மத்தி ஃபஸ்ட்டு கடாய் சூடான ஒன்று ஆயில் கொஞ்சம் ஓகே ஸோ உங்கள் ஹாபீஸ் வந்து குக்கிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா இப்போ இந்த கஸ்தூரி மேத்தி கஸ்தூரி மேத்தி ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்த் இண்டியன் ஃபுட்டில் நிறைய ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி அதை வச்சே நம்ம சிக்கன் சமைக்க போகிறோம் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் அதோட சிக்கன் சேரும்போது டிஃப்ரெண்ட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஓகே இது ஆக்சுவலாக என்னோட அண்ணா ஒய்ஃப் அண்ணி தான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அப்புறம் நாங்கள் ரெகுலராக பண்ண ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சரி ஓகே ஆடியன்ஸ்க்கு பண்ணலாமே நினச்சி சூப்பர் ஓகே ஸோ நம்ம ஆயிலும் ஹீட் ஆகிடுச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் சமதே அடுத்து வந்து நம்ம ஆனியன் போட்டு ஓகே சாட்டை பண்ணலாம் பெர்ஃபெக்ட் நீங்க <laughs> 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 ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு கூட போவேன் அப்புறம் அப்படியே அதனால அவன் ஃப்ரீக்வெண்டாக போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே ஹாபியாக டெவலப் பண்ணிக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் அதாவது ஒரு ஃப்ரெண்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஷாப்பிங் ரெண்டாவது ஃப்ரெண்டோட இன்னொரு ஷாப்பிங் அவங்க ஹெல்ப் பண்ண போவேன் நான் வாங்குறேன் இல்லையா அது விண்டோ ஷாப்பிங் நிறைய பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இது விண்டோ ஷாப்பிங் விண்டோ ஷாப்பிங் இருக்காது இல்லையா வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு ரெண்டு பேர் பிடிச்சதுன்னா டெஃபினட்டாக வாங்குவோம் இல்லை என்னக்கும் விண்டோ ஷாப்பிங் தான் ஓகே ஸோ ஜாஸ்தி நம்ம ஊரில் ஷாப்பிங் போகிறது எங்கே போவீங்க நீங்கள் மால்ஸ் தான் போவோம் ஓகே வெரி நைஸ் இந்த ஹாபி பற்றி நிறைய பேசலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆனியன் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அடுத்து அப்புறம் இஞ்சி போண்டு ஓகே மதுரை <laughs> வேற <laughs> <laughs> ஸோ தமிழ் பற்று அதெல்லாம் இருக்கும்ல கண்டிப்பாக இந்த ஊருக்கு போனாலும் சென்னை மாதிரி வராது வராது கண்டிப்பாக வராது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அடுத்து வந்து சிக்கன் போட்டணும் ஓகே 
மஞ்சத்தூள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த மேத்தியோட ஃப்ளேவரும் வந்து சேர்ந்து டிஃப்ரெண்ட்டானதாக இருக்கும் நார்மலாக எல்லாருமே பெப்பர் சிக்கன் அப்புறம் கடாய் சிக்கன் அதில் பண்ணுவாங்க இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லா கண்டிப்பாக இது ஒரு ஃப்ளேவரும் கம்பெனி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் என்னோட டாட்டர் எல்லாம் வந்து நார்த் இந்தியன் வேற ஓகே நார்த் இந்தியன் அவங்க எங்கேயிருந்து டெல்லியா மகாராஷ்டிரா ஓகே சூப்பர் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மகாராஷ்டிரன் கோயில் செஞ்சு இப்போ கற்றுட்டு இருந்திருப்பீங்க இல்லையா கண்டிப்பாக அவன் நல்லா நல்லா அவளும் நல்லா குக் பண்ணுவான் ஓகே அண்ட் மை டாட்டர் ஷி ஃபினிஷ் ஹர் ஐஏஎம் பி இப்போ தான் வேலை ஜாயின் பண்ணிருக்கா பெங்களூரில் இருக்கா ஓகே அவங்களுக்கும் சமைக்க தெரியுமா ம் இப்போ வந்து வேறு வழி இல்லை கற்றுக்கிட்டால் கற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் வெரி நைஸ் ஸோ அவங்களும் எப்படி ஃபியூஷன் குக்கிங் தானே எல்லாம் சேர்ந்து கலந்து இல்லை அதெல்லாம் சின்ன பசங்க பிடிப்பா எப்படி பண்ணுறாங்க சிம்பிளாக எது பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி குயிக்காக பண்ணுறது அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிற மாதிரி அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தேவை பசிக்கு சாப்பாடு இருக்கும் போது நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிற ரெசிபி இல்லையா அடுத்து கஸ்தூரி மேத்தி இதோட கஸ்தூரி மேத்தி போட்டுக்கணும் ஓகே இப்பவே ஆட் பண்ணிடுறீங்க இப்பவே ஆட் பண்ணிடுறோம் நல்லா ஒன் ஸ்பூன் பக்கம் போடணும் ஓகே அண்ட் salt பெப்பர் சோ கசூரி மேத்தி salt ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ டமாட்டோ ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இதெல்லastype நம்ம குக் பண்ண விட போறோம் குட் இல்லையா குக் பண்ணனும் மூடி வெச்சிட்டு எவ்வளவு நேரத்துக்கு நம்ம இதை விட போறோம் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் சோ நம்ம சிக்கன் வந்து இப்ப நல்ல குக் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துல எங்களுக்காக அழகா ஒரு பாட்டு பாடுவீங்களா நீங்க சரிங்களா உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு சரி ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் மேரேஜா லவ் மேரேஜா எனக்கு வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் சோ மாப்ள பாக்கும் ஒரு முதல்ல உங்க பொண்ணு அவர் என்னோட ரிலேஷன் एक्चुअली என்னோட மாமா அதனால நீங்க பாட்டு எல்லாம் பாடலியா அப்போ ஒண்ணும் கிடையாது மாமாக்காக எப்படி ஆசை அந்த மாதிரி பாட்டு எல்லாம் பாடலியா அப்பலாம் ஒண்ணும் பரவாயில்லை இப்ப பாடிடுங்க நம்ம ஷோல அப்படியே மாமாவை பார்த்துட்டு அப்படியே அழகா ஒரு பாட்டு பாடுங்க பார்க்கலாம் அவருக்காக ஒரு சாங் நீங்க டெடிகேட் பண்ணணும் நினைச்சா என்ன பண்ணுவீங்க சாங் இருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் கொடு யோசிக்கவே நம்ம பாட்டே தக்கி ஒண்ணு இல்ல அப்படி மாமாக்காகனா சாங் வரணும் நீங்க டைம் எல்லாம் எடுக்க கூடாது அதா வரலியா சரி நீங்களே யோசிச்சு நீங்களே ஒரு பாட்டு பாடுறீங்க ரோஜா பூந்தோட்டம் காதல் வாசம் காதல் வாசம் இவ்வளவு நேரம் ஸ்ட்ரிக்ட் மாமியாரா இருந்து மாமாக்கு பாட்டு உடனே மட்டும் வெக்கப்பட்டு பாடுறீங்க அவ்வளவு சுத்தமா தெரியற ஐயோ இவரே வந்து பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லினு சொல்வாங்க பாக்க மட்டும்தான் அது இத நம்ம உங்க டாட்டர் எல்லாம் கிட்ட கேட்டுக்கலாம் கண்டிப்பா 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 சோ நம்ம பேசிட்டே இருக்கிற இந்த டைம்ல அழகா நம்ம சிக்கன் வந்து কুক ஆயிட்டு இருக்கு இது இப்போ எவ்வளவு நேரத்துக்கு நம்ம কুক பண்ண விட போறோம் இன்னொரு 5 मिनिट्स இருந்தா போதும் மூடி வெச்சு கொஞ்சம் কুক பண்ணலாம் பெர்ஃபெக்ட் சோ ஒரு 5 मिनिट्स கழிச்சு சிக்கன் நல்லா কুক ஆனவனே நாங்க உங்களை மீட் பண்றோம் Okay, so for five minutes, I think the five minutes got it. Chee, na me pull it open, pani lama. Mama can do. So, Mati, I think it's first of all smelling beautiful. So, I'm sure super arka bote ne. Super arka. Ila? Pasi. Pasi da. Soft la lombo. In the mari, ibri, yenna piranjhu bade bating la. And the time la da. Cashmere, cashmere chilli powder. Okay. Color kana la, na redda oru le adhikaha. Super. ஆனா ஒரே ஒரு டவுட் எனக்கு சுமதி நம்ம இந்த கசூரி மேத்தியா இருக்கட்டும் இல்ல மேத்தி இன் ஜெனரலா இருக்கட்டும் கொஞ்சம் லைட்டா கசக்கறோம் சரியா சோ அந்த கசப்பு நம்ம இப்போ இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஜெனரஸா ஆட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இது சிக்கன் ஆன கசக்காதா கசக்காது அது ஒரு फ्लेவர் நல்ல ரொம்ப போடல இல்ல அளவா தான போட்டுருக்கு நிறைய போட்டா கசக்குமா இருக்கும் கொஞ்சம் தானே போட்டுருக்கேன் இது கலவா அந்த ஸ்மெல் ஓட சேர்த்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது ஓகே சூப்பர் அண்ட் இன் கேஸ் நம்ம வீட்ல வந்து கசூரி மேத்தி இல்ல இல்ல நம்ம ஹெல்தியா இருக்கணும் அப்படிங்கற போது பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் மேத்தி போட்டுக்கலாம் மேத்தி ஆட் பண்ணலாம் ஆமா கண்டிப்பா ஓகே அது நல்லா இருக்கு இன்னுமே அதோட கொஞ்சம் கொரியன் லீஃப் போட்டு சூப்பர் பெர்ஃபெக்ட் சோ நமக்கு சூரி மேத்தி சிக்கன் ரெடி சர்வ் பண்ணிரலாமா கண்டிப்பா சர்வ் பண்ணிரலாம் ஒரு தவாவில் எண்ணெய் விட்டு வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சிக்கன் மஞ்சள் தூள் கஸ்தூரி மேத்தி உப்பு மற்றும் தக்காளி சேர்த்து மூடி போட்டு வேக விட்டு மிளகாய் தூள் கொத்தமல்லி சேர்த்து நன்கு கலந்து இறக்கினால் சூடான சுவையான கஸ்தூரி மேத்தி சிக்கன் தயார் 
So, we have super banana kasuri methi chicken ready. Ilya? Ready. Yes. That's why it's yummy. You can tell us about it. In fact, we have to steam it in 5 minutes. Then, you can tell us about it. How much chicken is yummy? It's super. No, no. Tell us about it. Tell us about it. Oh, it's very good. It's very beautiful. Now, high five. Nampaknya dua beribu mana ayu orang mana lari ke chicken yang anda kandi papi taste mana perlu beri perlu mumba soda kerana lah ini yang dua orang sahaja mudi abdi nama audience kefasih soli lah. Rice soda cepat orang mana lari ke? An chapati, even sambal sahaja itu rombong tasty orang. Try puni perangga. Kandi papa. So rice, chapati, sambal sahaja, semuanya tu dia try puni perangga. Ini kita naga mana beribu mana super banana chicken mana jira rice soda cepat orang. Okay. Kandi papa. Perfect. Ana ini kebelu orang kan recipe ingli kaki nih sama ceritanya. So thank you so much. We had so much fun. So mesti pudu mami orang nih. Nalai masing masing ada liya. Unga payah nikalnya nih. Unga daughter in law kandi pan. Awan deh kaitan solingnya. Awang lor tu beti awang lor favorite dishes sama kita solingnya. Kandi pan. Okay. So thank you so much. So mesti pudu orang kan nih ingli kaki sama ceritanya. Kita sabagai orang nih. Orang gift. Thank you. Thank you. Super. Ini chicken rombong pun nalar aku. Try pani parang nih. Try pani pati tu unga feedback kandi pan kudu nih. Nampak show ada satu segmen dalam patingan kita in kitchen segmen, and ibu lo nala orang week lepas teenage just lah itu orang excuse kau tu terkang la, sama kereta kita na apa orang kat kereta apa ni na, ippo awang ni ke, ini kat leh bestest sana chefs kita kat kereta opportunity kerja macam tu melamar nampak chef damu ye soli kau kapar ada, so ini kes special na sama kereta ada, yar nampak special na guestin patra la. Wanakam bandanam suswagatu, welcome to Jaya Shree Wanakam, Adipanggari Teen Kitchen. Ini kita nampak tim kitchen yang anda kongsi, Sri Devi. Sri Devi, kamu lupa cerunge. Hi, saya Peri anda Sri Devi. Saya anda last mandha UG anda Max lama mudi cah, bade mandh college lama mudi cah, and I am from Perambu. And I love to cook, and then my hobbies are gardening and then to dance. That's it, sir. Saya agak opic cah. Gardening, apa puri kau? Very good, actually. Gardening anda tu perih macam ni. In fact, I used to talk with plants, sir. Wow, that's lovely. Okay, perangai ceri kiti aku perangai agak peso mangla. Uh, about the kitchen experience, you Sir, actually, I love to cook. Actually, I don't have to cook all the time. I don't have to cook all the time. If I don't have to cook all the time, I won't cook. That's right. But it's another dish. So, you are very meticulous in cooking. Yes, sir. You have to be perfection. Yes, sir. What kind of dish do you want to eat? What kind of dish do you want to eat? Sir, veg, I tried everything. Veg, I tried everything. Sir, non-veg, I tried fish. Try pandai sah. Chicken, mutton dah senjir kan. Veg le, alamai cook pandai kan. Very good. Anak aku puri cuci bandu veg sah. Veg le rendah. Ini kita non veg yang kudu kro. Okay, so okay sah. Ini kita bawa Sri Devi ki suri tera pula dish patinga bi na. Yara mullengi masala. Ini parang perih. Yara mullengi masala. Aku tu kuda supra arkom chapati odio saat odio. Adi mari sambar saat odio. Adi mula mullengi yara pote ur masala simbo de kalagal arkom. Aku kita cuci pandu ma. Number 10 kitchen is here. Sri Devi. B.A.C. is here. They are here. They are here in our kitchen. If you want to tell me about the dish, it is a yara mullengi masala. If you want to do the yara mullengi masala, we will see the yara mullengi masala. The mullengi yara masala is the yara. Yara kal kilo, benggai yang rendi kai, inji pun ada berapa orang teaspoon, yang mana orang kuli kerendi, uppu tebe yang alam, takali pun ada rendi kai, karop pun ada rendi kote, mulingi kal kilo. Puli, or goli guna dalam. Belaga tulur dua teaspoon, daniya tulur tiga teaspoon, manjal tulur empat teaspoon, belaga tulur dua teaspoon, kuatnya meli arah kay, sombo dua teaspoon. Yara mulanggi masala ke tayarnya na polkul pato, adi apa di sejuk bapat ro? Yenna wot ro? Somb karop la matra tali karo, bengai itu pon mula wadak ro, ngi pon de potro, takari pada potro. Or tu kumari atu wonder ro, manje tu lu, malaga tu lu, daniya tu lu pot nala wadak kiro, tanie celci kiro. Pachcha wasne poyi de, izla mulanggi potro, ala wadak kiro, upo potro ro, kunjeng mulanggi bagel tu kot tanie celci kiro. 
அதுக்கப்புறமா இறவை போட்டுடறோம் போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் நாலு நிமிஷம் அந்த மசாலா போடுறதுலேருந்து இறவை போடுறதுலேருந்து நாலு நிமிஷம் இறா குக்காக எடுத்து கொஞ்சம் புளி தண்ணி தெளிச்சுட்டு கடைசியாக மிளகு தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஒரு தொக்கு மாதிரி வருது இறாவும் முள்ளங்கி மசாலா கலக்கலான ஒரு வாசனை ஒரு டேஸ்ட்டு சப்பாத்தியோட தோசையோட அதே மாதிரி சாம்பார் சாதத்தோட பழைய சாத்தோடு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு இறா முள்ளங்கி மசாலா அது இப்போது நம்ம ஸ்ரீதேவி செய்ய போகிறாங்க அவங்க எப்படி செய்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்ப்போம் என்ன ஊற்றிக்கோங்க அப்படி கொஞ்சம் யா இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றுங்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போதும் இப்போ சமைக்கிறதுல எவ்வளோ ஆர்வம் இருக்குது யூ சார் லவ் யூ லவ் குக்கிங் இல்லையா ஸோ எந்த மாதிரி சமையல் அம்மாவோட சேர்ந்து செஞ்சுருக்கீங்க எந்த சமையல் தனியாக செஞ்சுருக்கீங்க சார் எல்லாமே தனியாக தான் சார் செஞ்சுருக்கேன் அம்மா கூடனா வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி தருவேன் சரி மோஸ்ட்டாக நான் மட்டும் தனியாக குக் பண்ணுறதா பிடிக்கும் பிகாஸ் அம்மா கூட பண்ணால் இது பண்ணால் அது பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அது எனக்கு பிடிக்காது ஸோ என்னை தனியாக விட்டுட்டா செஞ்சுருவேன் பர்ஃபெக்டாக ஸோ ஒரு நாள் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பீங்களா எங்களுக்கு ஒரு நாள் செஞ்சு கொடுப்பீங்களா எஸ் சார் ஓகே ஃபைன் ஓகே என்ன சூட் ஆகிடுச்சு இப்போ சோம்பு எடுத்துக்கோங்க போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க போதும் ஓகே கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க போடுங்க போதும் ஓகே வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கே வெங்காயம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க போதும் 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 வாங்க இதை பொண்ணு முறையில் வதைக்கலாம் அதாவது கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் இந்த இற முள்ளங்கி அது சொன்ன நான் பாரம்பரியம் சொல்லியிருக்கேன் சாதனமாக அந்த காலத்தில் சட்டியில் செய்வாங்க ஸோ முள்ளங்கிக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது அது வாசனை இருக்குது அதே மாதிரி இறாவுக்கு ஒரு வாசனை இருக்குது ரெண்டு சேரும்போது அந்த டிஷ்ஷே வந்து ஒரு அடகாசமான ஒரு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து பொன் முறையில் வதங்கினா அது தொக்கு மாதிரி நல்லா வரும் ஸோ இந்த வதங்கும் போது என்ன பண்ணலாம் கரண்டி மேலே வச்சுக்கோங்க இப்படி வைங்க இஞ்சி பொண்ணு அறுவை எடுத்துக்கோங்க போடுங்க கையில் எடுத்து போடுங்க கையில் எடுத்து போடுங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீன் கிச்சனில் ஆ போதும் வதக்கிக்கோங்க போதும் டீன் கிச்சனில் இங்கே வர குழந்தைங்கள வந்து பெரியவங்களும் வரலும் கையில் தான் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறதில்ல கையில் யூஸ் பண்ணும்போது கைக்கும் தனி ஒரு மனம் மனம் இருக்குது கையில் இருக்க சூடு அந்த பொருளில் செய்யும்போது அதுக்கே உண்டான வாசனை அதுக்கே உண்டான சுவை தனியாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து கை யூஸ் பண்ண சொல்கிறது ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம கையில் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது அதனால தான் நம்ம கை மனம் சொல்கிறது நம்ம கையில் யூஸ் பண்ணுறதால சாதாரண நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இப்போ இட்லிக்கு மாவாக இருக்கிறீங்க அதை வந்து ஸ்பூனில் மிக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க கையில் தான் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது பிடிக்கணும் அந்த கை மனம் அது அந்த சூடு அதே மாதிரி ஆத்மாத்தமாக சமைக்கும் போது அந்த இட்லி மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த இட்லி கூட உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து கை மண்ணத்துடைய ஒரு பெரிய சீக்ரெட்டு ஸோ அதனால தான் எல்லாமே கையில் இங்கே கற்றுக் கொடுக்குறதே வந்து கையில் போட்டு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க வெரி குட் இப்படி போடுறீங்க தக்காளி பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கை தக்காளி பிடிச்சி பிழிஞ்ச மாதிரி போடுங்க பிழிஞ்ச மாதிரி அப்படி பிழிஞ்ச மாதிரி போடுங்க வெரி குட் இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க வெரி குட் போடுங்க கொஞ்சம் போடுங்க போதும் போதும் நல்லா வதைக்கோங்க ஃபைன் நல்லா வதக்கி இதில் வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாக வச்சு அது நல்லா வெங்காயமும் தக்காளியும் மிளகாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேர்க்கணும் அந்த கரண்டி கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆக மாட்டோம் வெரி குட் வெரி குட் நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ ஸ்ரீதேவி பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா டான்ஸ் ஆடுவாங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் ஒரு நல்ல பாட்டு போட்டு அதாவது இந்த மசாலா போட்ட பிறகு பாட்டை பாட்டு ஏன் டான்ஸ் ஆட மாட்டீங்களோ நீங்கள் ஆடுறீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மசாலா போட்டு பாடுறாங்களா பார்த்தோம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க சிம்மில் வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் மேலே வச்சுக்கோங்க கரண்டியாக போடுங்க மஞ்சத்தூள் போடுங்க ஓ பக்கத்தில் வச்சு தான் செய்வீங்க ஓகே ஃபைன் போடுங்க மஞ்சத்தூள் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போதும் ஓகே மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கோங்க போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க போதும் தனியாக தொழில் எடுத்துக்கோங்க போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போதும் ஓகே அதை வதைக்கோங்க போ என்னென்ன போட்டிங்க முதல்ல சொல்லுங்க என்ன போட்டிருக்கீங்கன்னு ஸோ எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு சோம்பு கருவேப்பிலை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிட்ட பிறகு தக்காளி போட்டுட்டு தக்காளி போட்ட உடனே 
கொஞ்சம் அது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகணும் ஆனியனும் டொமேட்டோவும் இஞ்சி புண்டாரையும் போட்டுட்டு அண்ட் தென் வந்து மிளகாத்தூள் தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஓகே வெரி குட் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அந்த முழங்கி போடுங்க எல்லாமே போட்டு நல்லா அப்படியே போடுங்க எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் போட்டுங்க ஒரு வதக்கு வதைக்குங்க நல்லா வதக்குங்க கொஞ்சம் தண்ணி தேய்ச்சி விடுங்க ஃப்ரை பண்ணிட்டு வதக்கிட்டு தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க ஓகே குட் தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க உப்பு போட்டுக்கோங்க கரண்டி மேலே வச்சுக்கோங்க வெரி குட் இன்னும் கொஞ்சம் போதும் போதும் தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க அதுலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஓகே போதும் ஒரு ஒரு கிண்டி கிண்டி விட்டுருங்க அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வேகட்டும் மீன் டைம் நீங்கள் பாட்டு பாட பாருங்கள் டான்ஸ் பாட பாருங்கள் பாட்டு பாட்டு கண்மணி அன்போடு காதல் நான் எழுதும் கடிதமே பொன்மணி உன் வீட்டில் சௌக்கியமா நான் இங்கு சௌக்கியமே உண்மை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது ஓ கண்மணி அன்போடு காதல் நான் எழுதும் கழிதமே சூப்பர் எதை பாட்டு ரொம்ப பிடிக்குமோ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடுங்க ரொம்ப பிடிக்கும் அது பாட்டு உங்களுக்கு கதை எழுதுறீங்களோ இல்லை 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 கொஞ்சம் விடுங்க ஓகே இப்போ முள்ளங்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஃபோர்த் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்க இறா எடுத்துக்கோங்க அதை போடுங்க அப்படியே போட்டுருங்க இதை போட்டதுலேருந்து நாலாவது நிமிஷம் இது இறா குக் ஆகிடும் வெரி குட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் பண்ண ரொம்ப பிடிக்குமோ பரத நாடியும் காலேஜில் ஆடி இருக்கீங்க அப்படியா ஓகே என்ன பண்ணுறீங்க நல்லா வதைக்கோங்க வதைக்கிட்டு புளிச்சனை எடுத்துக்கோங்க வெரி குட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வா யாரா முள்ளங்கி மசாலா கலக்கல ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இதெல்லாம் பண்ணுங்கள் மிளகுத்தூள் எடுத்துக்கோங்க மிளகுத்தூள் தூண மாதிரி வேலை போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க போதும் சூப்பர் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க நல்லா போடுங்க போதும் ஆ வெரி குட் கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க சூப்பர் ஓகே டன் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ யாரும் அருமையாக வந்துடுச்சு பயங்கரமாக ஸ்பெண்டில் பயங்கரமாக இருக்குல்ல ஸோ ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் நான் அடுப்பு அணைச்சிட்டேன் யாரா முள்ளங்கி மசாலா கிராமத்து ஸ்டைலில் கலக்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சி சூப்பரான இறா முள்ளங்கி மசாலா ஒரு நல்ல பழைய சாதத்தோட கேழ்வரு களியோட அதே மாதிரி சாம்பார் சாதத்தோட ரசம் சாதத்தோட கீரை சாதத்தோட பருப்போட தோசை இட்லியோடு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கல் சப்பாத்தியோட கலக்கலோ கலக்கல் உப்மாவோட பொங்கலோடு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் இதை ஸ்ரீதேவி அட்டகாசமாக செஞ்சுருக்காங்க கொஞ்சம் மேலே கொத்தமல்லி போடுங்க கலக்கலான இறா முள்ளங்கி மசாலா முள்ளங்கி ஒரு வாசனை தனியாக தெரியுது இறா வாசனை தனியாக தெரியுது கலக்கிட்டீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா வாங்க இறா முள்ளங்கி மசாலா கிராமத்து ஸ்டைல் ஸ்ரீதேவி கலக்கோ கலக்கோன்னு கலக்கிட்டாங்க சிதேவி ஹவு இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் குட் சார் முள்ளங்கியோட நான் வெஜ் பதா சார் கலந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்றேன் ஓகே சோ இட் வாஸ் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சோ அபௌட் இன் ஜே டிவி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ கமிங் இன் ஜே டிவி ரைட் ஆயஸ் சார் சொல்லுங்க ஹவு இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் எல்லாரும் நல்லா ட்ரீட் பண்றாங்க ஐ ஃபீல் கம்ஃபர்டபிள் ஹியர் ஐ ஃபீல் கம்ஃபர்டபிள் வெரி குட் சோ இது வந்து ஐ வாண்ட் யூ டு டேஸ்ட் திஸ் ஷூர் சார் Fantastic, 
ஸோ அட்டகாசமான ஒரு யாரா முள்ளங்கி மசாலா ஸ்ரீதேவிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு சௌபாகியம் வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்ம டீம் கிச்சனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களே வந்து காலேஜ் படிக்கிற பிள்ளைங்களும் வந்து கற்றுக்கிட்டு போகிறாங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஸ்ரீதேவி யாராம் பிள்ளைங்க மசாலா ஒரு கலக் கலக்கியிருக்காங்க இதே மாதிரி வேற ரெட்டியோடு பார்ப்போம் டில் தன் ஸ்டேட்டியூம் நம்ம ஷோவில் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் அண்ட் சுஜா எப்போ வந்தாலும் ஒவ்வொரு ரெசிப்பியுமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸோட அவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டாக உடனே பசிக்கு சமைக்கிற மாதிரி ரெசிபிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்நாக் என்னன்னு பார்க்கலாம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு டிஷ் பார்க்க போறோம் இந்த டிஷ்க்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓட்ஸ் ஸ்வீட் பணியாரம் என்ன <laughs> மற்றும் வெண்ணெய் இரண்டு டீஸ்பூன் ஓட்ஸ் ஸ்வீட் பணியாரம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்னைக்கு குழி பணியார கல்லில் பண்ண போகிறது கிடையாது எண்ணெயில் பண்ண போகிறோம் ஸோ நிறைய குழி பணியாரம் மாதிரி பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ஒரு டிஷ் வந்து நம்ம எண்ணெயில் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு வேலை உங்களுக்கு எண்ணெயில் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து குழி பணியார கல்லில் கூட ஊற்றிக்கலாம் ஸோ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம ஓட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி தேவையான அளவுக்கு ஒரு அதே ஈக்குவல் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நாட்டு சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓட்ஸ் இந்த ஓட்ஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து ஓரளவுக்கு கலர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரௌனாக இருக்கும் இந்த கலர் வர மாதிரி நல்லா ப்ரௌனாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெறும் ட்ரை பேனில் ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கோதுமை மாவு நாட்டு சக்கரை வாழப்பழம் பெரிய பழமா இருந்துச்சுன்னா ஒண்ணு சேர்த்தாலே போதும் இப்போ இதுல தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பால் விட்டு அரைக்க போறோம் அரைச்சு எடுத்துருக்கோம் இந்த பக்கம் நம்ம வந்து அடுப்புல எண்ணெய் சூடு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சமா பட்டர் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க குழி பணியார கல்ல ஊத்துறதா இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்கணும் இந்த மாவு இப்போ எண்ணெயில ஊத்த போறதுனால நம்ம கொஞ்சம் திக்கான மாவா இருக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணத்துல கொஞ்சமா தண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம கை இந்த மாதிரி வெட் பண்ணிட்டு இந்த 
மாதிரி ஒரு பக்கம் நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை திருப்பி விட்டுடலாம் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் இதே மாதிரி நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் இதை எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு ஸோ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் பணியாரம் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ எப்படி பிளேட்டிங் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பணியாரம் செய்முறை ஓட்ஸ் கோதுமை மாவு நாட்டு சர்க்கரை ஏலக்காய் வாழைப்பழம் மற்றும் பால் சேர்த்து மிக்சியில் அரைத்து சிறு சிறு உருண்டைகளாக பிடித்து எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்தால் சூடான சுவையான ஓட்ஸ் ஸ்வீட் பணியாரம் தயார் சூப்பரான ஹெல்தியான ஓட் ஸ்வீட் பணியாரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டாடா பாபாய் ஃபேன் சுஜா நம்ம எடுப்பங்கறையில எவ்வளவு நேரமா நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் பார்த்து डेफिनेटली என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க இப்போ அடுத்து உங்களுக்காக நியூட்ரிஷன் டைரி காத்துட்டு இருக்கு ஒரு ஹெல்தியான லைஃப் ஸ்டைல் நீங்க இவ்ளோ நாளா வாழ்றனாலும் பரவால இதுக்கு அப்புறம் மேக் அ चेंज என்ன ஷைனி எப்போ வந்தாலும் அவ்ளோ பியூட்டிஃபுல்லான டிப்ஸ் எடுத்து வந்துட்டு இருக்காங்க வெல்கம் டு அடுப்பங்கரே ஷோ இன்னைக்கு நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட்ல நம்ம முள்ளங்கி பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் முள்ளங்கிங்கிற வெஜிடபிள் ரொம்ப அன்பாப்புலர் நிறைய பேருக்கு அது சுத்தமாக பிடிக்காது அதனாலேயே வந்து வீட்டில் பெரிய சண்டை நடக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இதை ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க எப்படி தான் இந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பிட வைக்கலாம் அப்படின்லாம் யோசிச்சுருப்பீங்க பசங்களில் பெரியவங்க கூட நிறைய பேர் முள்ளங்கியா அப்படின்னாலே பிடிக்காது ஆனால் முள்ளங்கியில் ஏதாவது பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முள்ளங்கியில் ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஸோ கேண்டிடியாசிஸ் இந்த மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வந்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் ஃபைட் பண்ணக்கூடிய நிறைய ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு முள்ளங்கியில் இருக்குது அடுத்து ஐசோதயோசைனேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளேவனாய்டு இருக்குது இதனால் கேன்சர் ஃபைட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய இருக்குது ஏன்னா அதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறைய போட்டன்ட் இன்க்ரீடியன்ட் தான் ஐசோதயோசைனேட் ஸோ இதனால் கேன்சர் வராமல் தடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக முள்ளங்கி அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் வீக்காக உங்கள் டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் வந்து டைப் டூ டயபட்டிஸ்க்கு நல்லது அதே மாதிரி இதில் ஃபைபர் கண்டென்ட்டும் நிறைய இருக்குது ஸோ வெயிட் லாஸ்க்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இதை டெஃபினட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லிவரை வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணும் ஸோ லிவர் வந்து வீக்காக இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு டைஃபாய்ட் ஜாண்டிஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு ஏன்னா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை மீண்டு வரீங்க உங்கள் லிவரை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணணும் நல்லா வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் இம்யூனிட்டியை வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா முள்ளங்கி டெஃபினட்டாக உங்கள் டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க முள்ளங்கி வெஜிடபிளும் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அதில் இருக்கிற கீரையும் ரொம்ப நல்லது ஸோ அதனால் வெஜிடபிள் மட்டும் இல்லை அதோட கீரையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதில் வந்து ஃபேட் சாலிபிள் வைட்டமின் இருக்கிறனால நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாவது எண்ணெயை ஊற்றி கடலெண்ணெயாக இருக்கலாம் நல்லெண்ணெயாக இருக்கலாம் தேங்காய் இல்லை நெய் ஒரு ஸ்பூனோ ரெண்டு ஸ்பூனோ அதை போட்டு நல்லா இந்த வெஜிடபிள் குக் பண்ணும்போது கொஞ்சமாவது இந்த ஆயில் ஆர் கிரீசினஸ் இருந்தால் தான் அதில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் உங்களுக்கு வெளியே வரும் அண்ட் பாடியும் நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் ஸோ டெஃபினட்டாக ஒன் ஓர் டூ ஸ்பூன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு பொரியலோ இல்லை தொக்கு மாதிரி ஏதாவது பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக முள்ளங்கியோட பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே உடம்புக்கு போய் சேரும் ஸோ அடுத்த தடவை நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது முள்ளங்கியை பார்த்துட்டு வாங்காமல் வந்துடாதீங்க டெஃபினட்டாக போய் வாங்குங்க அதில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அ வீக் நீங்கள் அதை சாப்பிடுங்க இதே மாதிரி ஒரு நியூட்ரிஷியஸான இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஷைனி நம்ம ஷோ அடுத்த செக்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூலிகை விருந்து அடுப்பங்கரையில் உங்களுக்காக எத்தனை டிஃப்ரெண்ட்டான செக்மெண்ட்ஸ் வந்தாலும் எத்தனை டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸ் வந்தாலும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட்டான ஷெஃப் ஷெஃப் ஸ்ரீபாலா வர போகிறாங்க அவங்க எப்போ வந்தாலும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம நிறைய நேரம் வந்து இதில் இத்தனை ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரியாமையே சமைச்சிட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு புதுசாக நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸ் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்க்கலாம்
எந்தூரி பித்தா செய்ய தேவையான பொருட்கள் சிறுதானிய இட்லி மாவு ஒரு கப் துருவிய தேங்காய் ஒரு கப் இடித்த வெல்லம் ஒரு கப் ஏலக்காய் சிறிதளவு எந்தூரி பித்தாக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் இது எப்படி பண்றதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் எந்தூரி பித்தா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம கேரளாலலாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஒரு இலை அடை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அவங்க ஊரோட இலை அடை ஆனால் இதில் வந்து என்ன வித்தியாசம்னாக்க இது வந்து ஃபர்மெண்டட் மாவு அதாவது கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரிசி மாவை உடனே கலந்துட்டு பண்ணிடுவாங்க ஆனால் இது வந்து ஊற வச்சு அரைச்ச பதப்படுத்தின மாவை வச்சு பண்ணுவாங்க இது அகேன் நம்மளுக்கு ஏன் அதை நம்ம சாப்பிட்ணுன்னாக்க நம்மளை வயிற்றில் இருக்கிற புண்ணை வந்து நல்லா ஆற்றும் நம்ம அதில் நான் லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெசிப்பியில் என்ன மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன்னு அப்படியே பண்ணிகிட்டே நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இங்கே வந்து நல்ல துருவி வச்சுருக்கிற வெள்ளம் இருக்குது அதை நான் இதில் போடுறேன் இது கொஞ்சம் கரையறதுக்குள்ளே நம்ம இதை வந்து இந்த மாவை பற்றி பேசலாம் இந்த மாவில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா ரெகுலராக அவங்க வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கனாக்கா நம்ம இட்லி மாவு மாதிரியே அரிசியும் கருப்பு உளுந்தியும் வந்து ஊற வச்சு அரைச்சி அதாவது ஒரு நாள் முதல்ல வந்து ஊற வச்சு அரைச்சிட்டு ஓவர் நைட் அப்படியே வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காத்தால் இதை பண்ணுவாங்க நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னாக்கா நம்மளோட சிறுதானியத்தை எடுத்து அதாவது கம்பும் கேழ்வரகும் எடுத்து கருப்பு உளுந்து போட்டு நான் வந்து இட்லி மாவு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதுதான் வித்தியாசம் இந்த இதில் நம்ம வந்து நம்ம இதில் வந்து ஆரோக்கியத்தை பார்க்கும்போது சிறுதானிய இட்லி மாவு வந்து ரெகுலர் இட்லி மாவோட பெட்டராக இருக்குங்கிறதுனால நான் சிறுதானியத்தில் இட்லி மாவு பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து லைட்டாக அப்படியே வந்து உங்களுக்கு இந்த சூட்டில் வந்து கரையும் கரையும் போது நம்ம வந்து துருவி வச்ச தேங்காயை போடலாம் இதில் வந்து வெள்ளை பாகு அதெல்லாம் பதமே கிடையாது நம்மளுக்கு மெயினாக வந்து இது வந்து கொஞ்சம் வந்து உருகணும் உருகும்போது நம்ம தேங்காய் இதில் போட்டுடலாம் இது வந்து நீங்கள் எப்போ வேணால் சாப்பிட்லாம் அதாவது காத்தால் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் கூட இதை சாப்பிட்லாம் இல்லை மத்தியானம் லன்ச் கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஈவினிங்ஸில் வந்து ஸ்நாக்காக கூட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு டயட் சார்ட் எடுத்திங்கனாக்கா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்புறமா உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் மினரல்ஸ் அயன்ஸ் எல்லாமே வந்து சேர்ந்து இதில் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் டயட் சார்ட்டை வந்து இது ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இது நல்லா இப்போ உருகிருக்கு இதில் இப்போ தேங்காயை போட்டுடலாம் தேங்காயை போட்டோடனே திருப்பி நம்ம வந்து இதை வந்து குக் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது இதை நம்ம வெறும் வந்து இப்படி பெரட்டி விட்டுட்டா போதும் இந்த வெள்ளை வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து இந்த கட்டி இருந்துன்னா அதை வந்து நல்லா உதுத்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பண்ணிட்டு இதில் ஏலக்காய் போட்டுருங்க நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னாக்கா ஒரு நம்ம ரெகுலர் இட்லி பாத்திரத்தில் அடியில் தண்ணி ஊற்றிட்டு அந்த தட்டு போட்டிருக்கேன் நல்லா அது கொதிக்குது அது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த இலையில் வந்து அந்த பித்தாவை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து இலையில் தண்ணி நல்லா தடவி விட்டுச்சுருங்க நம்மளோட ஃபர்மெண்டட் சீரீஸில் இதுவும் வந்து ஒரு ஃபர்மெண்டட் டிஷ் இதில் என் ஏ ஃபர்மெண்டட்னாக்க நம்ம வந்து இதை வந்து மொதல் நாள் அரைச்சி அடுத்த நாள் வந்து இதை பண்ணுறோம் அண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து சிறுதானியம் நீங்கள் என்ன சிறுதானியம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த கருப்பு உளுந்த வந்து அந்த உளுந்த அந்த தோலோட கூட நீங்கள் போட்டிங்கனாக்க உங்களுக்கு வந்து நார் சத்து வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும் இந்த மாதிரி நல்ல எழுதுறது மாதிரி எழுதிடுங்க நான் வந்து கம்பும் கேழ்வழகும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வந்து சிகப்பு இப்படி பிடி 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 பிடியாக தெரியுது பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து இதில் இந்த பூர்ணத்தை அப்படியே வைங்க
இதை வந்து மஞ்சள் இலையில் பண்ணுவாங்க எனக்கு நம்மளுக்கு இப்போ இப்போ சீசன் இல்லாததுனால நான் வந்து வாழை இலையில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே இதை மூடிடுங்க இந்த மாதிரி இதை மூடணும் மூடிட்டு நான் இப்போ இதில் வைக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வந்து கொதிக்க விடணும் ஸ்டீம் பண்ணணும் இட்லி நம்மளுக்கு எப்படி வேகமோ அதே மாதிரி தான் மூடிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து இதை வெந்துருக்கான்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் பாருங்க அது ஒட்டாம வந்திருக்கு ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் இதை வந்து ஆற விடலாம் இப்போ இப்போ நல்லா ஆறிட்டு இருக்கு இது ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இது எப்போ சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் எந்த வேலையில் கூட சாப்பிடலாம் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்லாம் இல்லைனாக்கா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஈவினிங்கில் நீங்கள் அது ஸ்நாக்காகவும் கொடுக்கலாம் அப்புறம் இது வந்து மின்னியே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் பேலன்ஸ்டு மீல் இது எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் பட் உங்களுக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் யாருக்காவது டயபட்டீஸ் இருந்ததுன்னா இதில் இருக்கிற அந்த வந்து வெள்ளம் அவங்க வந்து டாக்டரோட அட்வைஸோடு தான் அவங்க சாப்பிட்லாம் மற்றபடி எல்லாருமே இதை வந்து சாப்பிட்லாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபர்மெண்டட் டிஷ் இது அண்ட் இதில் வந்து துளி கூட வந்து உங்களுக்கு எண்ணங்கிறதே நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லை நம்ம ஸ்டீம் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த வெயிட் ரிடக்ஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து இது நல்லா வந்து நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதை ஆறி போச்சு நம்ம வந்து இதை அப்படியே ப்ளேட் பண்ணிடலாம் எந்தூரி பித்தா ஒரு குவிக் ரீகேப் பார்க்கலாம் நம்ம வந்து சிறுதானியத்தில் இட்லி மாவு பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்புறமா வெள்ளத்தை வந்து ஒரு கடாயில் போட்டு அது உருகும் போது தேங்காயும் அதில் போட்டுட்டு ஏலக்காய் பொடியும் போட்டு அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுட்டோம் அப்புறம் ஒரு வாழை இலை எடுத்து அந்த வாழை இலையில் தண்ணியை நல்லா தடவிட்டு அதில் வந்து இந்த இட்லி மாவை தடவுறோம் தடவி வச்சுட்டு அப்புறம் இந்த பூர்ணத்தை அதில் போட்டுட்டு இதை மடிக்கணும் இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இட்லி கொண்டாலும் அந்த இலையை வந்து ஒன்று பின்னாடி ஒன்றா வச்சு நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து அதை நல்லா வந்து ஸ்லோ குக்கிங்கில் பண்ணினீங்கனாக்கா அழகாக அந்த இலையை ஒட்டாமல் அது வந்துடும் இதுதான் உங்களுக்கு எந்தூரி பித்தா இப்போ பார்த்தீங்கனாக்கா நம்ம வந்து சிறுதானியத்தில் பண்ணியிருக்கிற எந்தூரி பித்தா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை கட்டாயம் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பங்கரையில் எடுத்துகிட்டு வந்த ஒவ்வொரு சூப்பர்பான ரெசிபியை பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இன்ஃபேக்ட் ஓ த வீக்கெண்ட் நிறைய பேர் உங்களோட ரெசிபிஸ் எல்லாம் சூப்பராக ட்ரை பண்ணி உங்களோட ஃபீட்பேக் அமிச்சிருந்தீங்க ஆனால் வீக்கெண்ட் வந்து வெயிட் பண்ணுற அவசியமே கிடையாது உங்களோட ஃபேவரட்டான ரெசிபிஸை நீங்கள் தினமுமே சூப்பராக சமைச்சு எங்களுக்கு அமிச்சு விடலாம் அண்ட் நாட் இஸ் தட் இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பங்கரையில் எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்டிசைட்ஸ் ஐ நோ இட்ஸ் வெரி வெரி வாஸ்ட் அண்ட் ஹியூஜ் டாபிக் ஆனால் இதில் ஸ்பெசிஃபிக்லி எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம காய்கறி வாங்கும் போது ஜென்ரலி அது மார்க்கெட்டில் இருந்தாலும் சரி நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கடையிலேருந்து வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி இப்போ இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அது அன்அவாய்டபிள் விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கு அதில் பாதி நேரம் நம்ம இதை ஏன் அவாய்ட் அன்அவாய்டபிள் சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி காலத்தில் நம்மளுக்கு நிறைய இடம் இருந்தது மரம் செடி அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு டெரஸ் கார்டன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி இருந்தாலும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்லேயே நம்ம எல்லோரும் வெஜிடபிள்ஸ் வளர்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போது இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட் லைஃப் ஸ்டைலில் முடியாது அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு ஒரு சின்ன சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலி வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதை நல்ல வார்ம் வாட்டரில் கண்டிப்பாக வாஷ் பண்ணுங்கள் அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தட் எங்கே இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கினாலும் பரவாயில்ல வாஷ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணாதீங்க அண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதனால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் டெஃபினெட்லி ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போது மிளகாயாக இருக்கட்டும் சில்லியாக இருக்கட்டும் மெத்தியாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எந்த விதமான ஒரு குட்டி குட்டி வெஜிடபிள்ஸ் உங்களால் என்னெல்லாம் வீட்டில் பிளான் பண்ண முடியுமோ அதை கண்டிப்பாக பண்
என்ன தான் நம்ம வெளில போய் கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்து அதை யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம வீட்டில் வளர்த்து அதை யூஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற சந்தோஷமே கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அது கம்ப்ளீட்லி ஆர்கானிக் அண்ட் நேச்சுரல் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஒரு பால்கனி ஸ்பேஸ் இருக்குது ஒரு டெரஸ் ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன சின்ன பார்ட்ஸில் ஒரு சின்ன சின்ன கப்ஸில் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெஜிடபிள் டெஃபினெட்லி க்ரோ பண்ணுங்கள் இன்ஃபேக்ட் உங்களோட ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்க போகுது அண்ட் கிச்சன்லேயே இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லைனாலும் உங்கள் கிச்சன் கவுண்டர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி டீ கப்ஸில் கூட நீங்கள் இதெல்லாம் வளர்க்கலாம் இப்போ ஒரு மேத்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் வளர்க்கலாம் கொத்தமல்லி அதையும் வளர்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கண்டிப்பாக விளையுங்க பிகாஸ் ஐ திங்க் ஆஸ் அ ஃபியூச்சர் வி ஆர் ஆல் ரெஸ்பான்சிபிள் நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஸோ இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம எடுப்பங்கிறையில் நாளைக்கு பேச போகிறோம் அண்ட் ஃபுல் தான் திஸ் இஸ் மீ ஷீதர் சேங் பாய் பாய் ஃப்ரம் ஜா டிவி இது நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கிறை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு லட்டு பார்க்க போறோம் இந்த லட்டுக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் லட்டு இன்னைக்கு அவங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போறது மாம்பழ வேர்க்கடலை சாலட் வாழைத்தண்டு தயிர் பச்சடி ரெண்டுமே சாலட் வகையை சேர்ந்தது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள்